உங்கள் பேவரட் சீரியலின் ஃபுல் எபிசோடுகளை சன் டிவியில் ஒளிபரப்பான உடனே சன் நெக்ஸ்டில் பாருங்க இந்திய பயனாளர்களுக்கு முற்றிலும் இலவசம் இப்போதே ஆப்பை டவுன்லோட் செய்யுங்கள் கார்த்திக் ஒன்னும் பெருசா பாதிப்பு இல்லையே ஹஸ்பண்ட் மேல பாசமோ அந்த எண்ணம் என் மனசுல இருந்து போய் ரொம்ப நாள் ஆச்சு நான் கேட்டுதான் அனு மேடம்காக அவங்களுக்காக தான் அவனை நான் இவ்வளவு நாள் விட்டு வச்சிருக்கேன் ஏய் கூல் கூல் நான் சும்மா கேட்டேன்பா சும்மா கூட அவனை என் ஹஸ்பண்ட் எல்லாம் சொல்லாதீங்க டாக்டர் கேட்கவே நாராசமா இருக்கு ஓகே சுந்தரி ஐ எம் சாரி இனிமே டீஸ் பண்றதுக்காக கூட அவனை உங்க ஹஸ்பண்ட் சொல்ல மாட்டேன் கார்த்திக் ஒன்னும் பெருசா அடிப்படல ஸ்டேரிங்ல தலை அடிச்சு அந்த ஷாக்ல மயங்கிட்டாரு You should be okay in another one. That's good. I'm going to go to Anu Madam. I'm going to tell you about the tension. 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 அனு பீட்ரூட் சாப்பிடு என்ன அனு சாப்பிடாம ஏதோ யோசிச்சுட்டு இருக்க இல்ல மம்மி இதோ வரேன்னு போன கார்த்திக்கை இன்னும் ஆளை காண மம்மி கால் பண்ணாலும் எடுக்கவும் மாட்டேங்கிறான் இதை பாரு அனு குழந்தை பிறக்கிற வரைக்கும் கார்த்திக்க பத்தி யோசிக்காம உன்னை பத்தி மட்டும் பாரு அவர் எவ்வளவு சொன்னாலும் திருந்த மாட்டாரு மம்மி அவனை ஏதாவது சொல்லாம இருக்கவே முடியாது அவங்களால தயவு செஞ்சு அவனை பத்தி இப்ப எதுவும் பேசாதீங்க மேடம் வா சுந்தரி வா சாப்பிடலாம் இப்பதான் மேடம் சாப்பிட்ட சும்மா எனக்கு கம்பெனி கொடுக்கறதுக்காகவது சாப்பிடலாம்ல இல்ல மேடம் நீங்க சாப்பிடுங்க என்ன விஷயம் சுந்தரி திடீர்னு வந்திருக்க என்ன மம்மி நம்ம வீட்டுக்கு வர்றதுக்கு சுந்தரிக்கு எதாவது காரணம் வேணுமா இது அவ வீடு அவ எப்ப வேணாலும் வரலாம் என்ன சுந்தரி சரி உட்காரு சரிங்க மேடம் போதும் கொஞ்சம்தான் பீட்ரூட் நல்லது சாப்பிடணும் அனு நீயும் சுந்தரியும் பேசிட்டு இருங்க நான் பானு கிட்ட சொல்லி ஜூஸ் போட சொல்றேன் சரி மேடம் உங்ககிட்ட ஒரு விஷயம் சொல்லணும் ஏய் என்ன பர்மிஷன் எல்லாம் கேக்குற சொல்லு டாக்டர் கால் பண்ணாரு டாக்டரா ஓ சிவாவ சொல்றியா அவன் இதுக்கு உனக்கு கால் பண்ண என்ன விஷயம் அத பத்தி சொல்லதா மேடம் வந்த சொல்ல வந்த சொல்ல வந்தன்னு சொல்ற ஆனா என்னன்னு சொல்ல மாட்டேங்கிற என்ன விஷயம்னு சொல்லு சுந்தரி மேடம் கார்த்திக் சாருக்கு ஆக்சிடென்ட் ஆக்சிடென்டா வீட்டுக்கு <laughs> வந்துருவாரு <laughs> 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 <laughs>
ஒரு <laughs> 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 சாப்பிட்டு <laughs> 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 காப்பாத்தான் <laughs> 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 ரொம்ப வலிக்குதா கார்த்திக் இல்லம்மா அனுமா அவ்வளோ சொன்னப்ப எனக்கு புரியல ஆனா இப்பதான் எனக்கு உங்களோட ஃப்ரெண்ட்ஷிப் வேல்யூ புரியுது என்ன சொல்ற இல்ல நான் சிவாவை கண்டபடி பேசியிருக்கேன் ஏன் ஒரு தடவை கோவத்துல சட்டைய கூட பிடிச்சிட்டேன் ஆனா அப்படிலாம் நடந்துகிட்டவன் நான் அடிபட்டு கடந்தப்ப சிவா நினைச்சிருந்தா விட்டு போயிருக்கலாம் ஆனா அவன் என்னை காப்பாத்திருக்கான்னா அது ஃப்ரெண்ட்ஷிப்புக்கு மரியாதை கொடுத்து தானே மருந்து மாத்திரை கொடுத்து என்ன வீட்டில் கொண்டு வந்து பத்திரமா விட்டுட்டு போயிருக்கான் அவன் சட்டையை போய் நான் பிடிச்சானே எனக்கு அறிவே இல்லைனுமா நான் எவ்வளோ பெரிய மடைய சரி விடு கார்த்திக் பரவாயில்ல இல்லம்மா நீ சொல்ற எல்லாத்தையும் நம்புறனா இது நம்பாம போயிட்டேனே உன்னோட ஃப்ரெண்ட்ஷிப்ப நான் வேல்யூ பண்ணிருக்கணும் அத பத்தி சொல்லும் போதெல்லாம் நான் அத கேட்டிருக்கணும் சிவா மாதிரி ஃப்ரெண்ட்ஷிப்ப வேல்யூ பண்ற மனுஷங்க எல்லாம் இப்ப கிடையவே கிடையாது எனக்கும் கிருஷ்ணானு ஒரு ஃப்ரெண்ட் இருக்கான் அவன் என்ன ஃப்ரெண்டா கூட மதிக்கிறது இல்ல ஏன் என் கூட பேசுறது கூட இல்ல ஆனா நீயும் சிவாவும் தான் ஃப்ரெண்ட்ஷிப்கே எக்ஸாம்பிள் மாதிரி இருக்கீங்க கார்த்திக் இப்ப எதுக்கு பெரிய பேச்செல்லாம் பேசுற விடு நடந்ததே நடந்து போச்சு இப்பவாவது சிவாவ எங்க ஃப்ரெண்ட்ஷிப்ப எனக்கு அவன் எவ்வளவு முக்கியங்கிறத புரிஞ்சுக்கிட்டே அதுவே போதும் சரி ஏற்கனவே டயர்டா இருக்குன்னு சொன்னேன் இப்ப பேசி பேசிய இன்னும் டயர்ட் ஆயிட்டேன் சரி ரெஸ்ட் எடு நான் உனக்கு காஃபி எடுத்துட்டு வரேன் ஏ 
என்னை விட உனக்கு அவன் முக்கியமா போயிட்டான்ல அதை வச்சுதானே அவனும் என்கிட்ட விளையாடிக்கிட்டு இருக்கான் டாக்டருக்கு படிச்சா எல்லாம் தெரிஞ்சிடுங்கிற நினைப்பா அவனுக்கு அவன் புத்திசாலியா இல்ல நான் புத்திசாலியான்னு காட்டுறேன் எப்ப பார்த்தாலும் என் வீட்லயே உட்காந்துகிட்டு என்ன அசிங்கப்படுத்துறதையே வேலையா வச்சிட்டு இருக்கல்ல நீ எல்லாத்துக்குமே ஒரு முடிவு கட்டுறே அவனை வீட்டை விட்டு வெளியே போன சொல்ல வைக்கல என் பேரு கார்த்திக் அல்ல நாளைக்கு நடக்க போற வேடிக்கைய மட்டும் பாரு ஒரே ஒரு பொய் அந்த ஒரு பொய்ய வச்சு எப்படி நாளைக்கு கேம் ஆடுறேன்னு மட்டும் பாரு என்னமாட்டாரத்துல <laughs> கார்த்திக் அவன் கூட பேசிட்டு இருக்கானா நிச்சயம் அவங்க ஏதோ பெருசா பிளான் பண்றாங்கன்னு தங்கச்சிமா கன்ஃபார்மா வந்தானா என்னால அவன் முகத்தை பார்க்க முடியலன அவன் அந்த பக்கம் திரும்பி இருந்தான் அப்புறம் எப்படி தங்கச்சிமா அவன் தானே சொல்ல முடியும் ஒரு கை இல்லங்கிற ஒரு பாயிண்ட் வச்சு நம்ம சொல்ல முடியாது இல்ல ஒருவேளை வேற யாராவது கூட இருக்கலாம்ல ஏன அந்த அளவுக்கு கூட எனக்கு வித்தியாசம் தெரியாம போயிரும் அவங்க ரெண்டு பேரும் ரொம்ப சீரியஸா பேசிட்டு இருந்தாங்க அப்பதான் மட்டும் சொதப்பலனா நான் நேரா முன்னாடி போய் நின்றுப்பேன் அப்பதான் நடுல பூந்து எல்லாத்தையுமே சொதப்பிருச்சு அப்ப அப்பதான் கிட்டே போய் விஷயத்தை சொல்லிட்டு என்னன்னு போய் பாத்துக்கலாம்ல இப்பதான் பிரச்சனை எல்லாம் ஓஞ்சி போயிருக்கு அப்பதான் நினைச்சிட்டு கிடக்குதுன்னு இப்ப போய் அருண் வெளியே வந்துட்டான் அவனை பார்த்தேன்னு சொன்னா பதறி அது டென்ஷன் ஆறதும் இல்லாமையும் மாமாவுக்கு போன போட்டு விஷயத்த சொல்லிரும் அப்புறம் பெரிய பிரச்சனையா இருந்த சரி அவனாதான் இருக்கும் நீ எப்படி சொல்ற எதிரிக்கு எதிரி நண்பன்னு ரெண்டு பேரும் கை கோத்துட்டாங்கன்னு நினைக்கிறேன் அதுக்காகதான் அருண் இப்போ ஜெயில தான் இருக்கானா இல்ல வெளியே வந்துட்டான தெரியணும் நீங்க எப்படியாவது அவன் ஜெயிலுக்கு உள்ள இருக்கானா வெளியே வந்துட்டான யாருக்குமே தெரிய வேண்டாம் பார்க்ல பேசும்போது கார்த்திக் முகத்துல இருந்து சீரியஸ் வச்சு சொல்ற நிச்சயம் அது அருணாதான் இருக்கணும் நீ அருண் ஜெயில இல்லன்னு சொல்லி கன்ஃபார்ம் பண்ணிட்டேனா அப்புறம் அது அருண் தாங்கிறது நூறு சதவீதம் உறுதியாயிரும் எவ்வளவு கான்பிடண்டா இருந்தா கண்டிப்பா நான் விசாரிக்கிறேன்
எக்ஸ்கூஸ் மீ சொல்லுங்க சார் என்ன வேணும் ஒன் மினிட் இந்த டேப்லெட் வேணும் சார் பிரிஸ்கிரிப்ஷன் இல்லையா கார்ல இருக்கு ஓகே சார் வெயிட் பண்ணுங்க என்னையவா எல்லார் முன்னாடியும் கலாய்க்கிற எப்ப பார்த்தாலும் நான் டார்ச்சர் பண்ணிக்கிட்டே இருக்கல்ல இத வச்சே நான் உனக்கு கம்ப்ளீட்டா காலி பண்றேன்டா இந்த டைம்ல எங்க போயிட்டு வர என்ன பிரச்சனை உனக்கு எனக்கு எந்த பிரச்சனையும் இல்ல அப்ப அனுவுக்கு ஏதாவது பிரச்சனையா அவ ஏதாவது வேணும்னு கேட்டாளா இல்ல இல்ல அதெல்லாம் ஒண்ணும் இல்ல நான் சரியா சாப்பிடல அதான் உங்களை தொந்தரவு பண்ண வேண்டான்னு நானே போய் சாப்பிட வேணான்ட்ட அதுக்குதான் வெளியில போனியா ஆமா என்ன எழுப்பியிருந்தா நான் ஏதாவது ப்ரிப்பேர் பண்ணி கொடுத்திருப்பேனே இல்ல ஆண்டி பரவாயில்ல நீங்க வேற இன்னைக்கு புது மாப்பிள்ள பொண்ணுக்கு விருந்தெல்லாம் கொடுத்தீங்க அதுக்கு வேலை செஞ்சா டயர்டா இருப்பீங்க எதுக்கு உங்களை டிஸ்டர்ப் பண்ணும் தான் நானே போய் வேணும்ட்டேன் ஓகே போய் சாப்பிடு நல்ல வேலை இப்படி ஏதாவது ஒண்ணு நடக்கும்னு யோசிச்சு சாப்பாடு வாங்கிட்டு வந்தது நல்லதா போச்சு கார்த்தி புத்திசாலிடா நீ உடனே இருக்கு 